वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल स्टडी ट्वेंटी फोर सेवन एंड गाइज आई एम विथ इंग्लिश क्वेश्चन विच हैड आस्क इन आई बी पी एस पी ओ सिक्सटीन अक्टूबर यानी जो सोलह अक्टूबर को गाइज जो एग्ज़ाम हुई थी प्री की उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ रीजनिंग का और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का जो वीडियो था गाइज मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है आप आई बी पी एस पी ओ की जो प्ले लिस्ट है स्टडी ट्वेंटी फोर सेवन इस चैनल पर आप वहाँ पे उस जो वीडियोस अगर आपने देखे नहीं होंगे तो आप देख सकते हैं अभी ये इंग्लिश के क्वेश्चंस में लेके आए हो तो गाइज हम स्टार्ट सबसे पहले हम करेंगे गाइज स्टार्ट क्लोज टेस्ट से ठीक है पैसेज को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे तो मैं रीडिंग कंप्रेंशन को लास्ट में लेता हूँ सबसे पहले हम क्लोज टेस्ट जो है उसे डिस्कस करेंगे ठीक है सो क्लोज टेस्ट यहाँ पर है तो थोड़ी आपको भी जो है वीडियो देखने में भी आपको एन्जॉयमेंट होगा क्योंकि पहले हम इजी पार्ट्स जो है जो जल्दी हो जाएंगे वो कर लेते हैं रीडिंग कंप्रेंशन थोड़ा टाइम लेता है तो स्टार्ट करते हैं इस देखिए पैसेज मैं पढ़ता हूँ क्लोज टेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्टीन टू ट्वेंटी एट क्वेश्चन पूछे गए थे क्लोज टेस्ट से बिग आइडियाज कम फ्रॉम टैकलिंग डैश प्रॉब्लम्स ठीक है वेन वन इज कन्फ्रंट कन्फ्रंटेड विथ एन ओवरवेलमिंग टास्क इट्स पीसेस बिजनेस जार्गन इज़ फुल ऑफ फ्रेजेज अबाउट दैट लाइक पायलट प्रोजेक्ट्स एंड लो हैंगिंग फ्रूट दे हैव देयर प्लेस बट इन दी रिपरेटरी ऑफ मैनेजमेंट सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया गया इस ठीक है तो देखिए बिग आइडियाज़ कम फ्रॉम टैकलिंग और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिख रहा है तो मुझे बताइए बिग आइडियाज यहाँ पे थर्टीन पे ऑप्शन दिए हुए हमें ये स्मॉल बिग इन बिल्डिंग्स एंड माइनर तो मुझे बताइए आप पुट करके देखिए बिग आइडियाज कम फ्रॉम टेक्निक स्मॉल प्रॉब्लम्स तो ऐसे होता है ठीक है नॉर्मली भी आप बिग आइडियाज कम फ्रॉम टैकलिंग इरिलीवेंट को प्लेस करेंगे तो नहीं बिल्डिंग्स तो ऑब्वियसली नहीं होगा माइनर भी नहीं होगा बिग आइडियाज कम फ्रॉम बिग प्रॉब्लम्स ठीक है फ्रॉम टैकलिंग बिग प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए थर्टीन का सो so, थर्टीन का आंसर बी होना चाहिए राइट सो ये थर्टीन का आंसर बी कर दीजिएगा इस इसको ठीक है नेक्स्ट फोर्टी अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया दे हैव देयर प्लेस बट इन द रिपरेटरी ऑफ मैनेजमेंट डैश दे शुड शेयर देयर प्लेस विथ बोल्ड अप्रोचेस टू बिग चैलेंजेस तो यहाँ पे बोला आ, हमें ऐसे आ, नजर आ रहा है कि यहाँ पे कुछ शो करने को बोल रहे हैं कि आपकी जो कुछ एबिलिटीज होती है उसको शो करने की बात यहाँ पे हो रही है सो so, मेरे ख्याल से यहाँ पे देखिए हम ये पुट कर सकते हैं क्या ये वीकनेस दे दे हैव देयर प्लेस बट इन द रिपोर्टरी ऑफ मैनेजमेंट वीकनेस दे शुड शेयर देयर प्लेस तो वीकनेस तो निगेटिव वर्ड हो रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव बात की जा रही है तो यहाँ पे गाइज स्ट्रेंथ मैनेजमेंट स्ट्रेंथ नहीं बोल सकते मैनेजमेंट पावर या मैनेजमेंट प्रैक्टिस ठीक है तो टू देयर प्लेस विद द बोल्ड अप्रोचेस टू बिग चैलेंजेस तो तो यहाँ पे हमें दे हैव देयर प्लेस बट इन दी रिपरेटरी ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस ठीक है सो यहाँ पे आपको जो है रिपरेटरी जो है इसका वर्ड आपको गाइज पता होना चाहिए इसका मीनिंग ठीक है सो so, इसका मीनिंग आसपास ये होता है कि मैनेजमेंट की जो आ, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे उसके बीच में आपको आपका जो है मैनेजमेंट की जो हम एक ऑर्गेनाइज वे में जो होता है ठीक है चीज़ uh, उसे कहा जाता है रिपरेटरी ऑफ मैनेजमेंट ठीक है तो उसमें प्रैक्टिस हम आपकी प्रैक्टिस वहाँ पे आपको दिख, दिखानी चाहिए तो यहाँ पे डी आंसर होगा गाइज ठीक है फोर्टीन का ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे पढ़ेंगे तो देखिए गाइज ये पढ़ो मत आप ये बीच का पढ़ कभी पढ़ी हुई डिरेक्टली जहाँ पर आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पर ब्लैंक है तो उसके आजू बाजू के सेंटेंस पढ़िए मैं तो डिरेक्टली बात करूँगा गाइज क्योंकि Uh, आपको उतना टाइम भी नहीं रहता है वहाँ पे। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वर्क प्लेसेस आर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स दी वॉ दीज वॉस्ट अब मुझे बताइए यहाँ पे आपको जज करना आना चाहिए कि यहाँ पे बात हो गई है कि दी मोस्ट कॉम्प्लेक्स वर्क प्लेसेस आर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स ठीक है मोस्ट कॉम्प्लेक्स वर्क प्लेसेस कौन से होते हैं तो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स होते हैं दीज वॉस्ट अब दीज वॉस्ट क्या आना चाहिए टर्श केयर हॉस्पिटल्स किस में आएंगे हाउसेस में आएंगे नहीं इंस्टीट्यूट्स में आएंगे नहीं ठीक है डेमो में भी नहीं आएंगे फोर्ट्स में तो ऑब्वियसली नहीं तो एंटरप्राइजेस जो होती है ना दिस वास्ट इंटरप्राइजेस ये मीनिंग वहाँ पे बैठा है दी वास्ट इंटरप्राइजेस एम्प्लॉय टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल 
ठीक है इससे हमें क्लू मिलता है ना कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल को कौन एम्प्लॉय uh, करेगा तो एक इंटरप्राइज ही कर सकेगी ऐसा अंडर वन रूप एक रूप के अंदर डू एवरी थिंग फ्रॉम न्यूरो सर्जरी टू लॉन्ड्री ठीक है न्यूरो सर्जरी से लेके लॉन्ड्री तक सारी चीज़ें वहाँ पे uh, होती है इच पेशेंट इच पेशेंट की बात हो रही है दैट इज टू से इच जॉब कॉल्स ऑन अ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल विथ डिफरेंट कंसल्टेशन ऑफ तो देखिए बुदा हर पेशेंट को अलग तरीके से हैंडल करने के लिए कंस्टलेशन की बात वहाँ पे की है तो यहाँ पे एक बात हुई कि सीधा मीनिंग आप समझ लीजिए कि कुछ मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे हमें सब स्टार्टिंग में भी पढ़ा तो मैनेजमेंट की बात हो रही थी ठीक है तो यहाँ पे जो उनका कहना है कि हर पेशेंट को मैनेज करने के लिए एक तरीके से आपको सिक्सटीन के ऑप्शन पढ़ लीजिए बारबेरिडी नो टैलेंट टैलेंट की बात करें या फिर एक प्रोफेशनल वे में आप अगर बात करेंगे तो आपको स्किल्स शो करनी होती है वहाँ पे ठीक है सो सिक्सटीन पे देखिए पीपल विथ डिफरेंट कंस्टलेशन ऑफ स्किल्स ठीक है इवन वेन द टू पेशेंट्स हैव द सेम डायग्नोसिस अगर दोनों पेशेंट की अगर सेम भी इलाज है सक्सेस में भी सक्सेस जो है सक्सेस को जो है आपको डिफरेंटली देखिए दोनों अगर पेशेंट को सेम इलाज हो रहा है तो सक्सेस को आप आ, दोनों पेशेंट को अलग तरीके से हैंडल करना होगा तो आप सक्सेस को क्या कर सकते हैं वहाँ पे मेजर कर सकते हैं ना ठीक है यहाँ पे जो ऑप्शन है डी वाला ये राइट होगा बाकी तो ऑप्शन होगी नहीं डिलीवर्ड सक्सेस डिलीवर्ड तो होगा नहीं पोस्टपोन तो होगा नहीं ऑफिशियस ऑफी, भी नहीं होगा ठीक है तो वो ऑप्शन ऑलरेडी कट गया ठीक है सेवेंटीन खत्म हो गया डिफरेंटली ठीक है मेजर डिफरेंटली तो दिस इज कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन ऑटोमोबाइल असेंबली ठीक है एक ऑटोमोबाइल असेंबली को अरेंज करने से ऑर्गेनाइज करने से भी डिफिकल्ट काम ये होता है एंड एनी वन हु अब मुझे बताइए यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है हॉस्पिटलाइज नोज दैट एनी वन हु अब देखिए एटीन के ऑप्शन पढ़िए आपको खुद जजमेंट आ जाएगा एनी वन हु हु है सिंगुलर वर्ब सिंगुलर वहाँ पे सब्जेक्ट है तो आर आएगा क्या नहीं हैव आएगा क्या नहीं तो हैव के दोनों ऑप्शन कट गए बीइंग भी हैव बीइंग भी कट गए हैव बीन भी कट गए इज आएगा क्या लेकिन हैनी वन हु वहाँ पे पास्ट में जो घटना हो गई है उसकी बात हो रही है तो हैज़ बीन आएगा एनी वन हु हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज ऐसी वहाँ पे उन्होंने बात की एनी वन हुज़ बिन हॉस्पिटलाइज नोज दैट मैनेजमेंट हैज दस फार बीन अन इक्वल टू द स्कोप स्कोप ऑफ टास्क ठीक है उसको ही पता है क्या हॉस्पिटलाइज हॉस्पिटल हॉस्पिटल में क्या टास्क होता है दी वर्कर्स मैनेजर्स कंसल्टेंट्स एंड स्कॉलर्स अब यहाँ पे ये सार, सारे लोगों की यहाँ पे बात की है दी वर्कर्स मैनेजर्स कंसल्टेंट्स एंड स्कॉलर्स डैश क्रैक दिस नट विल रिशेप इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन जस्ट एज तो यहाँ पे आगे ट्वेंटी था तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा गाइज क्या आएगा उन सारों को मिला के एक वर्ड यहाँ पे कौन सा आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे हुम यूज कर सकते हैं नहीं हुज यूज कर सकते हैं नहीं विच तो आएगा ही नहीं क्योंकि वहाँ पे लोगों की बात हम कर रहे हैं हुम सेवर भी नहीं आएगा तो हु हु क्रैक दिस नट ऐसे वहाँ पे मीनिंग होगा देखिए दी वर्कर्स मैनेजर्स कंसल्टेंट्स एंड स्कॉलर्स हु क्रैक दिस नट जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है विल रिशेप इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन जस्ट एज डकर डिमाइन डिमिंग एंड ऑनो डिड ठीक है तो यहाँ पे ऐसे उन्होंने चीज़ कही है कि जो ड्रकर और ओहिनों ने जो किया है सो कैसे किया है ड्रको इन्होंने अर्नेस्ट तो वहाँ पे यूज़ नहीं होगा ग्रेजुअली भी नहीं यूज़ होगा स्लोली तो नहीं आने कुछ स्पेशल स्कीज के प्रोफाउंडेडली वहाँ पे ऑप्शन रहेगा गई प्रोफाउंडेडली डीड ठीक है सो ये हो गए थर्टीन टू ट्वेंटी के क्लोज टेस्ट सॉल्व ठीक है अभी हम बढ़ेंगे एरर्स की तरफ ठीक है अब यहाँ पे एरर्स आपको ऐसे पूरा सेंटेंस नहीं दिया हुआ है पार्ट पार्ट में डिवाइड करके वही ऑप्शन के थ्रू तो द नीड टू सेट अप अ गुड लाइब्रेरी इन द लोकलिटी has been in the minds of people for some time now. so यहाँ पे क्या आना चाहिए इस error देखिए the need to set up ये भी right लग रहा है a good library in the locality has been in the minds of एक library set up करने का लोगों के दिमाग में ख्याल था और D आना चाहिए इस यहाँ पे तो 21 का answer क्या रहेगा C रहेगा error यहाँ पे है D आएगा people क्या आगे दी आर्टिकल यूज होगा ठीक है 22 को बात करेंगे गाइज हम 
most people would have attended the union meeting if they had had longer notice of it if they had तो हैड यहाँ पे ऑलरेडी आने के बाद यहाँ पे जरूरत नहीं थी ठीक है फिर भी यहाँ पे दी लॉन्गर नोटिस तो यहाँ पे गई लॉन्गर के आगे हैड की जगह अ लॉन्गर नोटिस ये आना चाहिए ए यहाँ पे यूज़ होना चाहिए आर्टिकल में ठीक है ठीक है इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ होना चाहिए ए ठीक है तो यहाँ पर डी आंसर रहेगा ट्वेंटी में ट्वेंटी की बात करते हैं ही टूक टू रीडिंग टाइम्स फॉर नॉलेज फॉर बेटर नॉलेज ऑफ फैक्ट्स ही टूक सो क्या आना चाहिए आप ही बताइए तो सिंपल सेंटेंस है गाइज ही टूक दी रीडिंग टाइम्स फॉर बेटर दी आना चाहिए यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे ट्वेंटी थ्री में क्या रहेगा बी क्या दी रीडिंग टाइम्स यहाँ पे आना चाहिए तो बी वहाँ पे एरर है बी में वेन चिल्ड्रेन हैव डिफिकल्टी हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग अ सर्टेन मैथमेटिकल प्रोसेस सो so, यहाँ पे देखिए ये पढ़ते समय ही आपको और लग रहा है ना वेन चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग तो डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग बस अगर समझ में नहीं में उनको दिक्कत जा रही है तो यहाँ पे ये ए ही है चौबीस का आंसर ए ही रहेगा गाइज ठीक है पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे ठीक है चौबीस का आंसर ए है ट्वेंटी की बात करते हैं स्टडी शोज दैट लाइज ऑफ मिलियंस ऑफ मदर्स एंड देयर चिल्ड्रन कुड बी सेवड कुड बी सेवड इफ कंट्रीज वुड invest in programs that ensures a healthy pregnancy so if countries that ens that ensures a he- ensures to guys yahan pe dekhiye sare mothers ki baat ki hai yahan pe to ensures nahi aayega ensure ka use hona chahiye sirf yes nahi lagega singular nahi both plural forms uh, plural verb ki yahan pe baat ho rahi hai theek hai plural noun hai wahan uh, yahan pe dekhiye mother yani एंड देयर चिल्ड्रेन ठीक है मिलियंस ऑफ मदर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे इंश्योर्स सिंगुलर के लिए हम यस यस लगाते हैं लेकिन प्लूरल के लिए नहीं तो यहाँ पे इंश्योर आएगा ठीक है तो यहाँ पे क्या है सी ए ट्वेंटी फिफ्थ में सी रहेगा एरर ट्वेंटी सिक्स की बात करते हैं ट्वेंटी सिक्स में फिल्म व्यूवर्स क्लेम दैट द नंबर ऑफ सीन्स डिपिक्टिंग अल्कोहल कंजम्पन हैव इंक्रीज ड्रामेटिकली ओवर द लास्ट डिकेट हैव इंक्रीज फिल्म व्यूअर्स क्लेम दैट द नंबर ऑफ सीन्स डिपिक्टिंग अल्कोहल कंजम्पन ठीक है हैव इंक्रीज की जगह गाइज वहाँ पे आना चाहिए हैज़ इंक्रीज ठीक है अल्कोहल कंजम्पन ठीक है कंजम्पन हैज़ इंक्रीज अल्कोहल कंजम्पन की बात हो रही है ना वहाँ ठीक है द नंबर ऑफ सीन्स डिपिक्टिंग अल्कोहल कंजम्पन हैज इंक्रीज ड्रामेटिकली ये वहाँ पे आना चाहिए ठीक है तो सी आएगा यहाँ पे आंसर नंबर ऑफ सीन्स जो है ना ठीक है तो यहाँ पे हैज इंक्रीज आएगा इस ट्वेंटी सिक्स में ट्वेंटी सेवेंथ में देखिए फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट ऑफ पीपल अलाइव टूडे हैव नेवर मेड अ फोन कॉल बट थर्टी परसेंट स्टिल हैव नो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस ठीक है तो यहाँ पे ट्वेंटी सेवन की बात करते हैं फोर्टी परसेंट ऑफ द पीपल अलाइव Uh, today have never made a phone call but 30% still have uh, no electricity connections so guys dekhiye yahan pe positive hi baat ho rahi hai yahan pe yani ek hi jo information ka flow jo hai ek hi ho raha hai 40% of the people alive today have never made a phone call and 30% ज्वाइन करेंगे ना हम तो एंड से करेंगे kyunki jab flow ek hi uh, information ek hi flow mein hoti hai अगर अपोजिट यहाँ पे बात अगर हो रही है ठीक है मेड ऑफ यहाँ पे अगर इसके अपोजिट बात होती तो बट यूज करते यहाँ पे एंड आएगा तो यहाँ पे बी आंसर रहेगा 27 का इसमें एरर है वर्कर्स विथ लेस पर्सनल प्रॉब्लम्स आर विथ लेस नहीं आएगा गई सीधा सीधा यहाँ पे गई देखिए वर्कर्स विथ लेस पर्सनल प्रॉब्लम प्रॉब्लम काउंट होता है ठीक है तो प्रॉब्लम काउंट होता है तो यहाँ पे फ्यूअर यूज कर सकते हैं फ्यूअर फ्यूअर इसके जगह पे फ्यूअर आएगा ठीक है सो so, यहाँ पे ए uh, रह, में रहेगी एरर 28 में 29 की बात करेंगे एवरी वन हु विजिट सिंगापुर इज इम्प्रेस्ड बाई इट्स क्लीनलीनेस एवरी वन हु विजिट सिंगापुर ठीक है सो सिंगुलर प्रोनाउन जो है ये हु विजिट सिंगापुर इज इम्प्रेस बाई इट्स क्लीनलीनेस 
ठीक है विच इज मेनली अ रिजल्ट ऑफ रिग्रेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर स्ट्रिक्ट लॉज हु विजिट सिंगापुर इज इम्प्रेस बाय इज क्लीनलीनेस ठीक है ठीक है तो यहाँ पे नो एरर है गाइज नो एरर ठीक है बाद में थर्टीथ की बात करते थे ब्रीडल ड्रीव द ब्रीडल ड्रेस वॉज मोस्ट यूनिक द प्रिंस डिजाइन इट एंड हिज मदर प्रोवाइडेड द लेस फैब्रिक लेस फैब्रिक ठीक है सो द ब्रीडल वॉज मोस्ट यूनिक तो गाइज यहाँ पे देखिए जो यूनिक है यहाँ पे कोई भी सुपर रेटिव या Uh, जो होती है कम कंपेरेटिव डिग्री हम यूज़ नहीं कर सकते तो यहाँ पे मोस्ट है तो मोस्ट नहीं आएगा हैज़ ए यूनिक गाउन ठीक है ऐसे ही है द ब्रिडल ड्रेस वॉज यूनिक ठीक है ऐसे ही वहाँ पे होगा सेंटेंस uh, मोस्ट नहीं आएगा सो so, थर्टी जो है मैं बी रहेगी एरर ठीक है सो so, गई एरर की बात हो गई ठीक है अगर इससे में कुछ गलती होती है गाइस तो माफ़ कीजिएगा आप सजेस्ट भी कर सकते हैं मुझे ठीक है तो ये हमने थर्टीन से लेके थर्टीन से लेके थर्टी तक ख़त्म कर दिए क्वेश्चंस अब हम करेंगे आ, हमारा जो अभियान है वो ने पैरा जम्बल की तरफ जाएगा अब एट टू ट्वेल्व की बात करते हैं और उसके बाद रीडिंग कम्प्रेंशन डिस्कस करेंगे देखिए रीअरेंज दी फॉलोइंग सेंटेंस ये पढ़ने की जरूरत नहीं है रीअरेंज तो करना ही है ठीक है सो देखिए इट इज़ दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज कार्बन निगेटिव विच मीन्स इट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन दैट इट कंज्यूम्स ठीक है भूतान सैंडविच बिटवीन द टू मोस्ट पॉपुलर नेशन ऑन अर्थ सफर्स फ्रॉम फॉर देयर सिंस ठीक है सो फार सो गुड बट देन टू थिंग्स हैपन डी कार्बन सिंग्स सेवेंटी परसेंट फॉरेस्ट कवर पॉवर्ड ऑलमोस्ट एंटायरली बाय माउंटेन स्ट्रीम्स भूतान इज पोस्टर चाइल्ड फॉर ग्रीन लिविंग एंड ग्लेशियर्स आर बिगिनिंग टू मेल्ट फ्लैश फ्लड्स एंड हेवी रेन्स एंड इवन ब्रॉड इवन ड्रॉट्स आर कम आर कॉमन सॉरी एंड टेम्परेचर्स आर क्लाइंबिंग वन इंडिया एंड चाइना गॉड ट्रीचर ठीक है तो ये पूरा हमने सेवन सेंटेंस जो दिए है हमें ठीक है इसकी सिक्स सेंटेंस इसकी हमने इसको पढ़ लिया पूरा अब स्टार्ट करते कि ये अरेंज कैसे होंगे ठीक है सो सबसे पहले तो देखिए कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम सो फार से तो स्टार्ट नहीं कर सकते एलिमिनेशन प्रोसेस पहले यूज़ कर करना चाहिए जब भी हम पैरा जम्बल सॉल्व कर रहे तो देखिए सो फार नहीं आएगा ए से भी स्टार्ट नहीं होगा ये ई से ठीक है Uh, और यहाँ से भी वन इंडिया एंड चाइना गॉट रिचर यहाँ से भी स्टार्ट नहीं होगा स्टार्ट होने के चांसेस है कि बी के बी से हो सकता है या फिर डी से हो सकता है ये डी वाला है यहाँ पे कार्बन सिंह से डी है ठीक है सो so, तो गाइस अगर हम बी से करें भूतान सैंडविच बिटवीन द टू मोस्ट पॉपुलर नेशन ऑन और सफर्स फॉर देयर सीन्स वन इंडिया एंड गॉट चाइना है तो देखिए तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे भूतान यूज़ हुआ है फिर हम लिंक कर सकते हैं भूतान के सेंटेंस को इस लिंक सेंटेंस के साथ देखिए डी से स्टार्ट करेंगे ये डी है यहाँ से तो कार्बन सिंह सेवेंटी परसेंट फॉरेस्ट कवर पावर्ड ऑलमोस्ट एंटायरली बाय माउंटेन स्ट्रीम्स भूतान इज पोस्टर चाइल्ड फॉर ग्रीन लिविंग ओके एंड बाद में हम अगर आए भूतान की बात यहाँ पे हो रही है कि इट इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज कार्बन निगेटिव विच मीन्स इट प्रोड्यूसेस मोर ऑक्सीजन दैन इट कंज्यूम्स ठीक है ये यहाँ पे बात हुई सो फार सो गुड अच्छी बात है ऐसी यहाँ पे क्या है तो ये हम इस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं गाइज देखिए सो फार सो गुड अभी तक ठीक था बट लेकिन देन टू थिंग्स हैपन दो चीज़ें हुई तो अभी हम यहाँ पे जा सकते हैं कि यहाँ पे वन दिख रहा है तो यहाँ पे जा सकते हैं कि यार वन टू थिंग्स हैपन तो यहाँ पे वन क्या है इंडिया एंड चाइना गॉट रीचर तो हमें जो पहला सेंटेंस हमने स्टार्ट किया डी बाद में हम गए ए पे इसके बाद आ, हम गए सी पे ठीक है तो डी ए सी हमारा एक हम हमारा अभी तक चल रहा है उसके बाद हम वन एफ पे गए डी ए सी एफ वन इंडिया एंड चाइना गॉट रीचर ठीक है बाद में आ, कौन सी बात होगी गई देखिए हाँ अब यहाँ पे इंडिया चाइना आया तो यहाँ पे देखिए बिटवीन टू मोस्ट पॉपुलर सैंडविच बिटवीन तो ये सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं कि भूतान सैंडविच बिटवीन दिस बिटवीन द टू मोस्ट पॉपुलर नेशन ऑन अर्थ सफर्स फ्रॉम फॉर देयर सीन्स ठीक है सो बी वहाँ पर आएगा और लास्ट में बचा फिर ई ग्लेशियर्स आर बिगिनिंग टू मेल्ट फ्लैश फ्लड्स एंड क्योंकि यहाँ पर सीन्स की बात हो रही है तो क्या इंडिया क्या फेस कर रहा है चाइना क्या फेस कर रहा है तो ग्लेशियर्स का जो मेल्ट होना है ये हम भी फेस कर रहे हैं चाइना भी फेस कर रहा है पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है तो यहाँ पर इंडिया चाइना की बात हो रही है तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम ग्लेशियर्स आर बींग बिगिनिंग टू मेल्ट फ्लैश फ्लड्स एंड हेवी रेंस एंड इवन ड्रॉट आर कॉमन एंड टेम्परेचर्स आर क्लाइंबिंग सो गई सिक्वेंस क्या होना चाहिए डी ए सी फिर हम एफ पे गए एफ बी ई 
ठीक है डी ए सी एफ बी ई तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए यहाँ पे डी ए सी एफ बी ई लास्ट में ठीक है एंसरिंग एंसर करेंगे क्वेश्चन को हम कैसे विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट कौन सा होना चाहिए डी तो बी रहेगा एट का आंसर क्या रहेगा बी बी और यानी पहला क्या आएगा डी उसके बाद विच ऑफ थर्ड सेंटेंस कौन सा रहेगा सी सी तो सी आंसर रहेगा नाइन्थ का ठीक है बाद में टेंथ की बात करो टेंथ में क्या लास्ट पूछा है लास्ट ई e है ई e यानी यहाँ पे भी ई e ऑप्शन में है तो ई e ये रहेगा ठीक है एलेवेंथ में क्या पूछा है फोर्थ फोर्थ तो यानी वन टू थ्री फोर्थ पे एफ है ए रहेगा एलेवेंथ का और ट्वेल्थ ट्वेल्थ की बात है ट्वेल्थ में क्या पूछा है सेकंड सेकंड सेंटेंस ए तो सी ट्वेल्थ का आंसर सी चलो सो so गाइज हमने पैरा जम्बल ख़त्म कर दिया ठीक है अब हम बात करते हैं गाइज अभी कंप्रहेंशन की हमने पूरे क्वेश्चन ख़त्म कर दिए अब बस सात क्वेश्चन बचे हैं पैरा जम्बल के तो गाइज देखिए सीधे सीधे पैसेज देखिए बहुत लॉन्ग पैसेज दिया है अटैम्प्ट करना बहुत हार्ड था आ, मैं सैल्यूट करूंगा उन लोगों को जिन्होंने अटैम्प्ट किया है प्रॉपरली अटैम्प्ट किया है ठीक है क्योंकि बहुत हार्ड भी पैसेज हम बोल सकते हैं इसको तो हम स्टार्ट करते हैं इस देखिए पैसेज को पहले तो पढ़, पढ़ पढ़ना नहीं है मैं मैं हमेशा क्वेश्चन पर जाता हूँ वहाँ से पिकअप करता करता हूँ की को ठीक है तो डिविडेंट्स के बारे में यहाँ पर पूछा है तो डिविडेंट्स हम धुरेंगे जो वर्ड है डिविडेंस कहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है तो सेकंड पैराग्राफ ये ध्यान में रखिए है यहाँ पर ठीक है बाद में हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें पूछा है गिवन फॉर चाइना अचीवमेंट इन सच इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ठीक है सो यहाँ पे हम पिकअप क्या कर सकते हैं की वर्ड्स सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशंस सोशलिज्म सोशलिज्म हमें एक वर्ड मिल गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टाइज और विजिलेंट रिस्क और स्पेशली फाइनेंशियल रिस्क की वहाँ पे बात हुई है तो हम देखेंगे कि ये कहाँ पे यूज़ हुआ है ये सेकंड पैराग्राफ था हमारा यहाँ पे सोशलिज्म की बात दिख रही है कोई नहीं इधर डेवलपमेंट बेसिक हाँ देखिए यहाँ पे दिख रहा है बेसिक सिस्टम ऑफ सोशलिज्म तो थर्ड पैराग्राफ में हमें सेकंड क्वेश्चन का एक कीवर्ड मिल गया तो वहाँ पे हम आ सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए अब तीसरे क्वेश्चन में तो पूछा गया है कि आउट मोस्ट सुटेबल फॉर टर्म फॉर नेचर फॉर द नेचर ऑफ चाइनीज ओपनिंग टू द वर्ल्ड चाइनीज ओपनिंग टू द वर्ल्ड इसको इसकी बात करेंगे तो ये कहाँ पर है चाइनीज ओपनिंग टू द वर्ल्ड इसको कहाँ पर दिख रहा है ओपनिंग टू द चाइना इज ओपनिंग इट्स बाउंड डिफिकल्ट हाँ देखिए यहाँ पे दिख रहा है हमें कि एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट ब्लाइंड ओपनिंग बट सेल्फ कॉन्शियस वन नॉट ऑर्गेनाइज बट सिस्टमेटिक चाइनाज ओपनिंग प्रोसीड डिपेंड्स ऑन ग्रेजुअल एंड यहाँ पे बात हो रही है गाइज तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चाइनाज ठीक है तो उसको देखेंगे हम फोर्थ uh, में क्या कर सकते हैं चाइना इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमी वट इज चाइना इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमी तो बिलियंस ऑफ यहाँ पे ये दिख रहा है चाइनीज पीपल बाद में कंडक्ट इंटरनेशनल सो वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कौन से पैराग्राफ में हो रही है इसको हमें देखना ज़रूरी बनता है सो so, देखिए ग्लोबलाइजेशन एंड देखिए चाइनाज इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है तो इधर शायद बात हो सके वर्ल्ड इकोनॉमी की लार्जेस्ट राइजिंग फॉर इंस्टेंस डब्ल्यू चाइना इज फेस विथ ग्रोइंग ठीक है सो so, यहाँ पे देखिए हाँ चाइना इज फेस विथ रॉन्ग गोइंग इंटरनेशनल और सेइंग फूड्स आउटसाइड इंडिया ओपनिंग स्टिल वाइडर एंड आउटसाइड द वर्ल्ड ठीक है ठीक है चलिए आगे फिफ्थ में क्या देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज रेजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये ट्रू है कि नहीं ये देखने के लिए हमें ये सेंटेंस कहाँ पर ढूंढने पड़ेंगे तो डेवलपिंग कंट्रीज आर रेजिंग कंसर्स और चाइनाज कमिटमेंट तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है इसकी बात कहाँ पे हो रही है स्टार्टिंग से है ठीक है तो उस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे प्रॉपरली सिक्स क्वेश्चन में क्या पूछा है चैलेंजेस फेस बाय चाइना तो देखिए यहाँ पढ़ते समय चैलेंज हमें वर्ड दिखा था शायद यहाँ पे दिखा था ठीक है फियर सर कॉम्पिटिशन चैलेंज इंटरनेशनल देखिए चाइना इज फेस विथ ग्रोइंग प्रेशर ये यहाँ पे हमें मिल सकता है आंसर और सेवेंथ में क्या पूछा है स्टेटमेंट इज फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है 
तो इसके लिए भी हमें ढूंढना पड़ेंगे सेंटेंस तो देखिए स्टार्ट करते गए देखिए वाई द डिविडेंड्स डिराइव फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन आर नॉट फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड तो हम सबसे पहले डिविडेंड को हमने यहाँ पे देखा था तो स्टार्ट करते हैं हम कि डिविडेंड कैसे है तो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कंट्रीज एट डिफरेंट स्टेजेज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इज एंटायरली डिफरेंट डिविडेंड्स डिराइव फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन ठीक है आर नॉट फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड आर नॉट फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है और क्या बात की है द डेवलप कंट्रीज है अपरेंट एंड कैपिटल टेक्नोलॉजी ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्टाइज इन सेटिंग बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइज डेवलपिंग कंट्रीज होल अनफेवरेबली पोजिशन ऑप्टेन इन्वेस्टमेंट मोस्ट वलनरेबल निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिवली फेंड ऑफ रिड्यूस एंड रिस्क पिटफॉल्स कम ग्लोबलाइजेशन ठीक है सो शुड ऑलवेज अलर्ट ट्राई टू एक्सप्लॉय द एडवांटेजेस ठीक है सो गाइज इसका जो आंसर है इसको हम ऑप्शन पढ़ते हैं अप्रेंशन एप्रेंसिंग ये नहीं हो सकता है फेलिंग टू एडप्ट रिफॉर्म्स टू कीप विद दिस टाइप ये भी नहीं पढ़ा हमने वहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ जस्ट एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक ऑर्डर तो हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे दिखा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अनफेवरेबली अनफेवरेबल पोजिशन है उनको तो यहाँ पे निगेटिव एक ऑप्शन हमें दिख रहा है ये ड्यू टू लैक ऑफ जस्ट एंड इक्विटेबल इंटरनेशनल मार्केट तो फर्स्ट का आंसर डी रहेगा ठीक है सो फर्स्ट का आंसर क्या है इज डी है ठीक है तो फर्स्ट का आंसर जो है डी है ठीक है सेकंड जो है सेकंड के लिए हमने थर्ड पैरा पे देखा था कि व्हाट द रीज़न चाइना का एग्जांपल क्यों दिया ऑथर ने तो थर्ड पैरा हमें दिखा था इसके लिए इन द पास्ट चाइना हैज़ मेंटेन एन एनुअल ग्रोथ ऑफ फोर नाइन पॉइंट थ्री परसेंट ऑन एन एवरेज ठीक है थर्ड पैरा को पढ़ लेते हैं पूरा चाइना इज सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन इन द वर्ल्ड मोर देन 200 मिलियन पीपल हैव लिफ्टेड आउट पॉवर्टी द अबोक अकम्पलिशमेंट्स वेयर अचीव अगेंस्ट द बैकड्रॉप बैकड्रॉप ऑफ वोलाटाइल इंटरनेशनल सिचुएशन ठीक है सो ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि इसमें से कुछ है क्या वहाँ पे मॉडिफिकेशन इन द बेसिक सोशलिज्म फ्रेमिंग देयर मॉडल्स ऑन चाइनीज कैरेक्टर्स रेदर देन दर रिलइंग ऑन पैल गियरिज्म ठीक है सो so, इम्पोर्टेंस तो आगे पढ़ेंगे और ऑप्शन दिख नहीं रहा द रीज़न वाई चाइना सो सबसे इन सर शॉर्ट ऑफ इज कंसिस्टेंटली चेंजिंग इंटरनेशनल इवेंट बिकॉज चाइना हैज़ फाउंड इट्स ओन रोड ऑफ डेवलपमेंट दैट इज बेस वॉट टू डू ऑन रियलिटीज चाइना इज स्टिकिंग टू द बेसिक सिस्टम ऑफ सोशलिज्म रिफॉर्म शुड बी कैरीड आउट टू सॉल्व ओके सोशलिज्म ठीक है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोशलिज्म की इन्होंने बात की है तो उन्होंने चेंज नहीं किया तो यहाँ पे देखिए एज दे हैव मच फ्रेमिंग देयर मॉडल्स चाइनीज रिलाइंग ऑन चाइनीज कैरेक्टर उनके ही खुद के मॉडल्स पे वो रिलाय रहे हैं उन्होंने कुछ चेंजेस करने के यहाँ पे ये नहीं किया तो बी रहेगा गई सेकंड का थर्ड का आंसर देखेंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा मोस्ट सुटेबल टर्म फॉर द चाइनीज ओपनिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड इज इसका आंसर कॉम्प्रेंसिव है गाइस इसको डायरेक्टली आप देख लीजिए कॉम्प्रेंसिव है फोर्थ की बात करेंगे हाउ हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर ठीक है चाइना इज कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमी चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है ठीक है सो so, इसकी बात जो हुई थी गाइस सिक्स पैरा में हमने देखा था कि देखिए ये तो हम भी खुद ये पैरा न पढ़ते हुए भी बता सकते हैं कि बाय प्रोवाइडिंग अ ह्यूज मार्केट टू वर्ल्ड इकोनॉमी टू सप्लाई द नीड्स ऑफ बिलियन अफ्लिक्टेड चाइनीज पॉपुलेशन जो चाइनीज पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है इसलिए तो इंटरनेशनल मार्केट वहाँ पे ज़्यादा मिलता है तो इसका आंसर जो है बी रहेगा और सिक्स पैरा में इसकी बात भी सॉरी सॉरी सिक्स पैरा में इसकी बात भी हुई है ठीक है अब बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की तो यहाँ पे हमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू uh, है सो so गाइज देखिए आपको इसमें सेंटेंस ढूंढने पड़ेंगे कंप्रेंशन में तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली आपके साथ शेयर करता हूँ कि फिफ्थ ए ठीक है ओनली टू स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है इसमें ठीक है बाद में सिक्स की बात करेंगे तो वॉट इज दिन चैलेंज फेस बाय चाइना तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था सिक्स में देखिए चैलेंज फेस बाय चाइना इज फेस विद ग्रोइंग प्रेशर फॉर इंटरनेशनल कंपटीशन तो इंटरनेशनल जो कंपटीशन है ये बढ़ रही है ग्रोइंग प्रेशर ये यहाँ पे सी आंसर है इसका ठीक है ये सी आंसर रहेगा ठीक है 
तो सिक्स का आंसर वो रहेगा सेवेंथ में कौन सा फॉल्स है तो इसके लिए भी आपको पैरा में देखना पड़ेगा तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि डी आंसर ये फॉल्स है स्टेटमेंट ठीक है सो so गाइज ये इंग्लिश के क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस किए तो अभी हमने पूरा इंग्लिश का जो पे सब सेक्शन था वो डिस्कस कर लिया है सो थैंक यू गाइज सुनने के लिए अगर आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को थैंक यू वेरी मच अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे सो सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ ठीक है एंड कमेंट दीजिए एंड कुछ गलती होगी तो माफ़ कीजिए दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ थैंक यू थैंक्स अलॉट